നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടറിനിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളുണ്ടാകാം ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ന് ഡോക്ടറിനിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരം ദിവ്യപ്രഭ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ദേവിൻ പ്രഭാകരാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഴ്ച എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ സാധാരണയായി പാനിക് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ കാഴ്ചക്കുറവിനെ അംഗീകരിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ പാനിക്ക് ചെയ്യും പറഞ്ഞത് പോലെ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒളിഞ്ഞൊരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ച മങ്ങൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മങ്ങൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തടയാനോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനോ ഓക്കും പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മങ്ങലും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബോധർ ചെയ്യാതെ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുകയുള്ളൂ ആ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർക്ക് കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചക്കുറവുണ്ട് ഇപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലത് തക്ക സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അതായത് കണ്ണാടി വെക്കേണ്ട വ്യക്തി കണ്ണാടി വെച്ചില്ല എങ്കിൽ വെക്കുമ്പം കാഴ്ച കിട്ടുന്നു വെക്കാത്തോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം തിമിരമാണെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം ചില അസുഖങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇത് ഗ്ലോക്കോമ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് റെറ്റ്നോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാർക്ക് വരുന്ന ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്യുലർ ഡീജൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയാജനകമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരികയും ചില അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഐഡിയലി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സർവേന്ദ്രിയം നയനം പ്രധാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയം കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കാഴ്ച മങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഭയപ്പാടുള്ളൂ പേടിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല കാഴ്ചയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന നടത്തി നമ്മൾ അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഉള്ള കാഴ്ച നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് അതാണ് ഇതുപോലത്തെ ടി വി പ്രോഗ്രാംസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിനെ മാത്രമാണ് ആയ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇത് ബ്രെയിൻ വരെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചയുടെ മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ചോദിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ തിമിരം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ചില അവസരത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഴ്ച കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് നോർമൽ ആണെങ്കിലും കാഴ്ച കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പക്ഷാഘാതം വന്ന ഒരാൾക്ക് കൈയും കാലും പൊക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അത് ഇതിന് കൈയും കാലും ഉണ്ട് പൊക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളത് കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തലച്ചോളിൽ നിന്ന് കയ്യിലോട്ട് ഇരുന്ന സന്ദേശം കറക്റ്റായിട്ട് എത്താത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാഴ്ചയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ കണ്ണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നോർമൽ ആണെങ്കിലും കാഴ്ച നൂറ് ശതമാനം വേണമെന്നില്ല അതായത് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള സുതാര്യമായ ലെൻസ് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വഴി തലച്ചോറോട്ട് എത്തുകയും ആ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് കാഴ്ചയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് മാത്രമല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടത് കണ്ണ് നൂറ് ശതമാനം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം കണ്ണിൽ നിന്ന് തലച്ചോറോട്ട് പോകുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവ് നൂറ് ശതമാനം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയും
നമുക്കിപ്പം നല്ല കാഴ്ചയായിട്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങൻ മങ്ങൻ വരുന്നത് സാർ രണ്ട് കണ്ണും കൂടി ഒരുമിച്ച് രണ്ട് കണ്ണും കൂടി ഒരുമിച്ച് മങ്ങുന്ന വളരെ 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 അപൂർവമാണ് സാധാരണ ഒരു കണ്ണിൽ മാത്രമാണ് പെട്ടെന്നൊരു മങ്ങൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടത് അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന പ്രകാശ രക്ഷകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലോട്ട് പോകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് വരികയോ ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിൽ തട്ട് കിട്ടിയാലോ അടി കിട്ടിയാലോ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് നോർമലി കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള രക്തത്തിനുള്ള വെസൽസ് വീക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം ബി പി ഉള്ളവർക്ക് ക്രമാതീതമായി ബി പി കൂടിയാൽ ഈ രക്തക്കൊല്ലി പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് നമുക്ക് നാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം നാടി കണ്ണിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുക റിപ്പിൾ ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും അതിൽ പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് കണ്ണിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു നെർവിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ട്യൂമർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞെങ്ങിയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരാം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടക്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷാഘാതം വരികയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഉണ്ടാകാം അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബി പി പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ണും ഒരേപോലെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഉണ്ടാകും ഷുഗറിലും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് കണ്ണും ഒരുമിച്ച് മങ്ങൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന രോഗമാണ് മൈഗ്രെയിൻ ഈ മൈഗ്രെയിൻ മൂലം വിഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ടും ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ സ്പാസാണ് കോച്ചി പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പാസത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തലവേദന അതിൻ്റെ കൂടെ മിന്നൽ പോലെ കാണുക കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു സൈഡിലുള്ള മങ്ങൽ വരിക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ മൈഗ്രെയിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും പക്ഷെ പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മങ്ങിയ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണ് സാധാരണയുള്ള മൈഗ്രെയിനിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ആ മസിൽ സ്പാസത്തിലോട്ട് ബ്ലഡ് മസിൽ സ്പാസത്തിലോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തം കറക്റ്റായിട്ട് ഓടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വെസലിന് പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റൽ വീൻ ഒക്ലൂഷനോ ബ്രാഞ്ച് റെക്റ്റൽ ആർട്ടറി ഒക്ലൂഷനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്രത്തോളം കോമൺ അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൈഗ്രെയിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ മൈഗ്രെയിൻ്റെ തലവേദന മാറുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് സാധാരണയിൽ തിരിച്ച് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന മങ്ങലാകണമെന്നില്ല അമ്രോസിസ് ഫ്യൂഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇവിടത്തുള്ള കരോട്ടിഡ് കൂടെയാണ് കണ്ണിലോട്ട് ബ്ലഡ് വെസല് രക്തക്കുഴലുകൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ കൊളസ്ട്രോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും എംബോളെ പോലെ ഒരു ലൂസായിട്ട് വന്ന് കണ്ണിൻ്റെ നാടികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെസലിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരും പക്ഷെ അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞ് 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 അറ്റത്തോട്ട് വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കൊറസോൾ ക്രിസ്റ്റൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിൽ നിന്നാകാം കരോട്ടിൽ നിന്നാകാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് ബ്രെയിനിൽ പോയി ബ്ലോക്ക് ആക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷാഘാതം വരുന്നത് കണ്ണിൽ ബ്ലോക്ക് ആക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അംബ്രൂസസ് ഫ്യൂഗ്യാക്സ് വരുന്നത് ചില അവസരത്തിനെങ്കിലും ഇത് ചിലപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോക്കിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മങ്ങളുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നേത്രവിദഗ്ധനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാർഡിയോളജിനെ കാണിച്ച് നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ എക്കോ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കരോട്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ എക്കോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്കോൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ
ഇത് എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും കണ്ണിനെയും കാതിനെയും ഹാർട്ടിനെയും കിഡ്നിയും എല്ലാം ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസും ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ഇത് കിട്ടിയാൽ ചികിത്സിക്കുക നമ്മളായിട്ട് വരുത്തിക്കുന്ന വെക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ സ്മോക്കിങ് അപ്പം സ്മോക്കിങ് എന്തായാലും ചെയ്യാതിരിക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡയബറ്റിസ് ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ അത് നിരന്തരം നോക്കി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കാഴ്ച പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ പൊതുവേ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഈസി ഇതാണ് കാരണം മെനക്കെട്ട് ഷുഗർ നോക്കാൻ വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് വരെ നടക്കാൻ പോലും ആൾക്കാർക്ക് വയ്യ അപ്പോൾ ഒരു നേത്ര വിദഗ്ധത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന കണ്ണി തുള്ളിമേനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും സമയമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിക് റെട്ടോപ്പതി നമുക്ക് ആരംഭത്തിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ലളിതമാണ് ഏർലിയ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ അനിയൂറിസമാണ് അപ്പോൾ ആ മൈക്രോനിസ് ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടറെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആക്കാൻ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല അതായത് ഏർലി ഡയബറ്റിക് റെട്ടോപ്പതി ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ട ലേസർ വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട സർജറി കൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഷുഗർ മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയാലും പിന്നെയും നമുക്ക് എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പറയില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആക്കുക നിരന്തരം കൺട്രോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലേസറോ പി ആർ പി ലേസറോ കണ്ടാത്തോളം ഇഞ്ചക്ഷനായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സർജറിയോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആകുന്ന ഇരുപത് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം നമ്മൾ ഷുഗർ എത്രയാണെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വരത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും വളരെ നിസ്സാര മട്ടിലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം അല്ലാതുള്ള ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പം വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ മറ്റേത് കഴിച്ചാൽ അസുഖം പറയും മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഈവൻ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിൽ പോലും കൊളസ്ട്രോൾ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമാണെന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കോൺസ്പ്രസി തിയറി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കോൺസ്പ്രസി തിയറി പ്രത്യേകിച്ച് അത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റാറ്റിൻസ് അങ്ങ് നിർത്തി അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോലും ആ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ആയ സമയത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കോൺട്രസ് പറയുന്നത് പണ്ട് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ ഡയബറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് അടുത്ത ആരോപണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള റിസർച്ചിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറയ്ക്കും കാരണം നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ തിമിരം മുറ്റാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കാഴ്ച മങ്ങിയിട്ട് തിമിരം ചെയ്യുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തിമിര ശാസ്ത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം കാഴ്ച കൊടുക്കാനൊക്കെയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ തിമിരുള്ള ഒരാൾക്ക് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം കാഴ്ച കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സർജറി ചെയ്യാനൊക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മംഗളുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഉപകരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് കാട്രാക്ട് ചെയ്
പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രമം മുഴുവൻ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ഞരമ്പുകളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിർത്താന്നുള്ളത് അത് വളരെ ശ്രമകരമാണ് കാര്യം ബാക്കി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്കല്ല അറിയാം കുറച്ചേ ഉള്ളു എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വളരെ പതുക്കെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പതുക്കെ മങ്ങുന്ന സമയത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തട അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് കാര്യം അവസാനത്തെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം മങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എല്ലാം തന്നെ വെറും ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു അപകടം അവരൊരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഡയബറ്റീസ് ചികിത്സിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വയം ഡോക്ടർ ആവുകയാണ് ഇൻസുലിൻ നാൽപ്പത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഷുഗർ നോക്കുന്നു ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാക്കുന്നു ഇതാക്കുന്നു അവരുടെ സ്വയം ചികിത്സയിലോട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ രോഗിയുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ളത് അഞ്ച് വർഷം എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗസ് സയൻസിൽ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് വർഷം ജനറൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം പിന്നെയും പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഈ ഒരു ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവോ ജ്ഞാനവോ രണ്ട് വർഷം തന്നെത്താൻ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച് ഡോക്ടറായി സ്വയം ചികിത്സിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അത്ര ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പോകുന്നു നമ്മൾ ഷുഗർ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒന്നില കഴിച്ച ഇതിൻ്റെ പായസത്തിൻ്റെ ആവാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് കിഡ്നി ലിവർ കൈകാലുകൾ എല്ലായിടത്തും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ അത് നമ്മൾ ഷുഗറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ നോക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഇത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ നോക്കുന്നത് യൂറിൻ ഷുഗർ നോക്കുന്നു ആ ഇത് എന്നാൽ പിന്നെ അഞ്ച് കൂട്ടാം ഡോക്ടറിനോട് തോന്നി അഞ്ച് കൂട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ മനസ്സിൽ കണക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഈ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരും ബാക്കി മരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് അത് കിഡ്നി എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കണക്കുകൾ ആരും കാണുന്നില്ല ഡോക്ടറിൻ്റെ മനസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മരുന്ന് എഴുതുന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്ത് പഠിക്കും അതുപോലെ ഇന്നലെ പായസം കുടിച്ചെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് കൂട്ടിയേക്കാം അതെ അതെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഗുളിക കൊടുത്തു അപ്പം മോളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ ഗുളിക അവരുടെ അസുഖം നല്ല വലിയ അസുഖം അപ്പം രണ്ട് ഗുളികം കഴിച്ചു ഇത്രയും ചെറിയ ഗുളിക ഇങ്ങനെ അസുഖം മാറുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഗുളിക സെട്രസിൻ ഗുളികയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മുഴുവൻ കിടന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ ചിലരെ അതുപോലെ നമുക്ക് യൂറിയേറ്റസ് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡയലേറ്റ് എന്നുള്ള മരുന്ന് രണ്ട് നേരവും പ്രഗ്നസിലോൺ ആറ് നേരമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ചില രോഗികൾ രണ്ട് നേരം ഒഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആറ് നേരം ഉപയോഗിക്കും ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കാനുള്ള പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തന്നെ താൻ ചികിത്സിക്കാമെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൺജങ്ക്റ്റ് വൈറ്റസ് പോലെ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസുകൾ മൂലം ഇങ്ങനെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മളിപ്പം ഈ അവിടെ നത്തോലി ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കൺജങ്ക്റ്റ് വൈറ്റസിലും അന്തോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ട് പറയുന്ന ചെങ്ങണ്ണാണ് പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് അമ്പട അത് അതുമൂലം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണയുള്ള ചെങ്കണ്ണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കണ്ണിൽ പഴുപ്പും ചുവപ്പും ആയിട്ട് വരുന്നു തുള്ളി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാം പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ പനികളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഡെങ്കിപ്പനിയായി നിപ്പ ആയി സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ആയി അതുപോലുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും വരാം അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കണ്ണ് പണ്ട് വളരെ കോമണായിട്ട് പോരുന്ന ചെങ്കണ്ണുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ തീവ്രമായും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയും വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച
അഴുക്കുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കത്തിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം മോശമാണ് ഇനി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പൊടി രണ്ട് പൂമ്പൊടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പിന്നെ പാറ്റ പാറ്റയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അരിമാവ് ഗോതമ്പ് മാവ് പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഡസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അലർജീസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു തുള്ളി മരുന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറുന്നു രണ്ടാമത് പിന്നെയും ചൊറിച്ചിലിടുന്ന സാധനം പോയാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ നമുക്ക് ആട്ടാമ്പൂഴി കഴിച്ചാൽ ചൊറിയും അവർ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറുന്നു പിന്നെ ആട്ടാമ്പൂട് കഴിച്ചാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അലർജി ഒതിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കണ്ണിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം കണ്ണിൽ പോകാൻ നമുക്ക് ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മരുന്നുകൾ തുള്ളി മരുന്നുകൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ണിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അലർജിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയ തുള്ളി മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നേരത്തെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡിസീസ് വരാം കണ്ണിൽ നമ്മളെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്ലി പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ വൈ വൈറസ് ഫംഗസ് അപ്പം ഏറ്റവും അത് നമ്മുടെ ഏത് ഏത് വെച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഏത് കണ്ണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള പോള പോളയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് കൺകുരു സാധാരണഗതിയിൽ കൺകുരു നമ്മൾ തുള്ളി മരിച്ച് ചൂട് പിടിച്ചാൽ അതങ്ങ് മാറും മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ഇത് ചൂ ഇത് സർജറി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തായ കൺജങ്ക്റ്റൈവയിൽ വരുന്ന ചെങ്കണ്ണ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും തുള്ളി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാറാം കണ്ട ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലുള്ള സുതാര്യമായ കൃഷ്ണമാണ് നമ്മളെ കറുത്ത ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ വ്രണം വരുന്ന കണ്ണിൽ പൊടി എന്തെങ്കിലും പോയാലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ പണ്ട് ഇത് വളരെ കോമണാണ് നമ്മുടെ പണ്ട് നമുക്ക് പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കറ്റ ചെയ്ത് അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ പൊടി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടി ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പൊടികൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരും കൃഷിക്കാരൊക്കെ വളരെ വിരളമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പൊടി വന്ന ബൈക്കിൽ പിള്ളേർ ഹെൽമെറ്റും വൈസറും ഒന്നും വെക്കാതെ ചീറി പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കണ്ണിൽ പൊടി തട്ടും ഇതാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫോറിൻ ബോഡി അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷനോട്ടാകാം പിന്നെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സാധാരണ ബ്ലഡിൽ കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അത് സിഫിലിസ് ആവാം ടോക്സോ പ്ലാസ്മ ആവാം ഈവൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വിയോ എയ്ഡ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ബ്ലഡിൽ കൂടെ കണ്ണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് പോലെയും പിന്നെ മിക്കവാറും ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യനും കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിൽ മൊത്തം വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ കാട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രസിങ് ഡിസീസ് ആണല്ലോ അതെ അപ്പം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ലെൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിമിരം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ തിമിരം ഏത് ഭാഗത്ത് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ള പോലെ ഇരിക്കും ഈ തിമിരത്തിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളാണ് സൈഡിലോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിമിരം മുറ്റിയാൽ മാത്രമേ കാഴ്ചയ്ക്കും മങ്ങല് വരുവുള്ളൂ പക്ഷെ തിമിരം ഏറ്റവും നടുക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മങ്ങലുണ്ട് അതിന് പോസ്റ്റീരിയർ പോളർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ സബ് ക്യാപ്സുല തിമിരത്തിന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് തിമിരത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് അതായത് തിമിരത്ത് ഈ ലെൻസ് മൊത്തത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്കത്ത് വരുന്ന തിമിരത്തിന് പോളാർ കാട്രാക്ടറും സബ് ക്യാപ്സുലാർ കാട്രാക്ടറും എന്ന് പറയാം അത് ഏറ്റവും നടുക്കായത് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം മാത്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വേനൽ തീർത്തും മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലോക്കൽ അനുസീഷ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിനെ മരവിപ്പിക്കുന്നു ചിലർക്ക് ലിഗ്നൊക്കെയും ജെല്ലി ഇട്ട് മരവിപ്പിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മരവിപ്പുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് മരവിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉത്കണ്ഠമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ കൂടെ മിഴസളമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാട്രാക്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാട്രാക്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്നതിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന നടത്തി സ്ഥിമനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കാഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സർജറിക്കുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ സർജറിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ആസ് എച്ച് വിൽ തേക്കുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മൾ തുള്ളി മരിച്ച് കണ്ണ് ഡയലൈറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റെ ഉത്കണ്ഠം മാറ്റുള്ള മരുന്ന് ഒക്കെ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കാം സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടി തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം മൊത്തം നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ അഡ്മിഷനേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അന്നേ ദിവസം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ തന്നെ താൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാനൊക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഒരു അഡൽട്ട് കമ്പാനിയൻ വേണം തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം റെസ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം മിക്കവാറും നോക്കാം അടുത്ത റിവ്യൂ ഡോക്ടറിനെ വന്ന് കാണണം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സർജറി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ പത്രം വായിക്കുന്നു ടി വി കാണുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡസ്റ്റുള്ള പൊടിയുള്ള കാര്യം കഴിവത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയാറുണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ എടുക്കല്ലെന്ന് പറയും കാര്യം നമ്മൾ വാക്കില്ലാതെ കൈവച്ച കണ്ണിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരാൻ സാധ്യത അത് അല്ലാതെ ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെയോ അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പൊടിയുള്ള ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ ജോലിക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ഇല്ല ഇപ്പം ജോലിയുടെ നേച്ചർ പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തൂപ്പുകാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കാൻ മുട്ട പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് അലോവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ഓഫീസ് ജോലിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ല വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതിന് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനും തല കുളിക്കുന്നത് ബോഡി ബാത്ത് അന്നോ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ചെയ്യാം തലയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കുന്ന ഒരു ടെൻത്ത് ഡേ ഒരു സെവൻത്ത് ടെൻത്ത് ഡേ നമ്മൾ നോർമലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പൊതുവേ നമ്മുടെ വെള്ളവും ചുറ്റുപാടൊന്നും അത്രയും ക്ലീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണിലോട്ട് വെള്ളം വീണാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ജനറലി നമ്മളൊരു ടെൻ ഡേയ്സ് വരെ തലയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം എല്ലാം കഴിക്കാം ഉള്ളി തിങ്ങി നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ സർജറിയായി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വാ ഒരുപാട് അനങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ഒരുപാട് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കട്ടിയ ആഹാരങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ പ്രിക്കോഷണറുടെ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മുറുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കുന്ന എല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം